ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി ക്ലാസ്സാണ് സുവോളജി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ മുൻപുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വിടുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ തീർക്കാം അതിന് ശേഷം ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൺസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കോമൺ ഡിസീസുകളിൽ മനുഷ്യരിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളും അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാത്തജൻ പാത്തജൻ മീൻസ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓർ മൈക്രോബ് വിച്ച് കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യരിൽ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രോഗകാരികളെയാണ് നമ്മൾ പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാത്തജനിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഡിസീസുകളിൽ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വൈറൽ ഡിസീസുകളുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഫംഗസ് കൊണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ പ്രോട്ടോസോവൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ വേംസുകൾ വഴി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡിസീസുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില ഡിസീസുകൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മോഡിയം അതുപോലെ എൻഡമീബ എസ്കാരിസ് റിങ് വേം ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് കൂടി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ന്യൂമോണിയ ഡിസെൻട്രി പ്ലേഗ് ഡിഫ്തീരിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലെപ്പെട്ട പല രോഗകാരികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഡിസീസുകളുടെ പേര് തന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ പാത്തജൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ബാക്ടീരിയലാണോ വൈറലാണോ ആ രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനും ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ഡിസീസുകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഓടുവണ്ണ ഏതാന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഡിസീസുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ സിംറ്റംസും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും പാത്തജൻ്റെ പേരും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈഫോയിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായ പാത്തജൻ്റെ പേരാണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി പേരങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ദ ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ പേരാണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വഴി മറ്റുള്ള ഓർഗനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഓർഗൻ എഫക്റ്റഡ് ഏത് ഓർഗനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വഴി മറ്റു ഓർഗൻസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് എൻഡേഴ്സ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്ക് എത്തി ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ മറ്റു ഓർഗൻസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു സിംറ്റംസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഹൈ ഫീവർ തുടർച്ചയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആ പനി മാറുന്നില്ല അല്ലെ സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഈ അസുഖത്തിന് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഇത് ഈ അസുഖം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ന്യൂമോണിയ നമുക്ക് കേട്ട് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ന്യൂമോണിയ സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇതാണ് പാത്തജൻ്റെ പേര് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ഇനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റ് ആൽവിയോളൈ ഓഫ് ദ ലങ്സ് ലങ്സിലെ ആൽവിയോളൈ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സാക്സുകളെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആൽവിയോളൈ ഗെറ്റ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ലീഡിങ് ടു സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ആൽവിയോളയിലെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആൽവിയോളയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ആ ആൽവിയോളയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വെള്ളം പോലെ വന്ന് നിറയാ അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും അത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഫീവർ ചിൽ വിറയലും പനിയും കഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ചുമയും അതുപോലെ തലവേദന പനി വിറയലോടു കൂടിയ പനി ഇൻ സിവിയർ കേസസ് ദ ലിപ്സ് ആൻഡ് ഫിംഗർ നെയിൽസ് മെട്ട് ഗ്രേ ടു ബ്ലൂയിഷ് ഇൻ കളർ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആകുമ്പോൾ ചുണ്ടും അതുപോലെ നഖങ്ങളും എന്താകുന്നു ബ്ലൂ ഗ്രേ ടു ബ്ലൂയിഷ് കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്പ്രെഡ് ബൈ ഇൻഹേലിംഗ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓർ എയറോസോൾസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അതായത് ഈ അസുഖമുള്ള ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തുമ്മുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അയാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സുകൾ എയറോസോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വായുരൂടെ ഒക്കെ പരക്കുന്നു അറിയില്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ബൈ ഷെയറിങ് ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് അറ്റൻഡ് സെൽസ് വിത്ത് എൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഒരു ഇപ്പം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറി ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാം ദറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് വൈറൽ ഡിസീസുകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ കോമൺ കോൾഡ് മുതൽ സാധാരണ ജലദോഷം മുതൽ എയ്ഡ്സ് വരെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആ രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കോമൺ കോൾഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പാത്തജൻ ആണ് റൈനോ വൈറസസ് റൈനോ വൈറസുകളാണ് അതിൻ്റെ പാത്തജൻ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോസും റെസ്പിരേറ്ററി പാസേജുമാണ് ആരില്ല അതിൽ ലങ്സ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കടക്കൽ അതാണ് നാസൽ കൺജഷൻ മൂക്കടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നാസൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ദെൻ സോർ ത്രോട്ട് തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കിച്ച് കിച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല സോർ ത്രോട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തൊണ്ടവേദന രീതിയിൽ വരാം തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ അതൊക്കെ സോർ ത്രോട്ടിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഹോസിനസ് പിന്നെ കഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ടയർഡ്നസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് ജലദോഷം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ദെൻ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ സിംറ്റംസ് ത്രീ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി അങ്ങോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴിയാണ് അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സാധനങ്ങൾ പേനയും ബുക്കും കപ്പും പേപ്പറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് മൗസ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെ ഒരു ജലദോഷമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറസ് ഡിസീസ് ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അതാണ് റൈനോ വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ കോൾഡിന് കാരണമാകുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസ് ആണ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് മലേറിയയും മറ്റൊന്ന് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം അപ്പ
ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ മൊസ്കിറ്റോയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ഇനി ക്യുലക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊതുകുകളാണ് ഈ അനോഫിലസ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് അസുഖത്തെ പരത്തുന്നത് ഇനി സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഈ ഡിസീസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആർ ബി സി റക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നും ഈ ഒരു ടോക്സിൻ പ്ലാസ്മോഡിത്തിൻ്റെ ഒരു ടോക്സിൻ ഉണ്ട് ഹീമോസോയി എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഹീമോസോയിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോക്സിൻ റിലീസ്ഡ് ബൈ പ്ലാസ്മോഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് ഹീമോസോയിൻ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിൽ ആൻഡ് ഹൈ ഫീവർ റിക്കറിങ് എവരി ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു വിറയലോട് കൂടി ശക്തമായ പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം ഇനി ആ പ്ലാസ്മോഡത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡൈ ജെനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ഡൈ ജെനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പാരസൈറ്റ് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് ടു ഹോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു പാരസൈറ്റ് അതിന് രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകൾ വേണം അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്തരം പാരസൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഡൈ ജെനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് ഒന്ന് ആരാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യർ പ്രൈമറി ഹോസ്റ്റ് മാൻ ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഹോസ്റ്റ് ആ പ്രൈമറി ഹോസ്റ്റ് മനുഷ്യരാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഹോസ്റ്റായ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് അതിൻ്റെ വെക്ടർ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസുഖം പരത്തുന്ന ആൾ രോഗ വാഹി അല്ലെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക അപ്പോൾ ആ വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് അതാണ് സെക്കൻഡറി ഹോസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാണ് ഇനി പ്ലാസ്മോഡിയം എങ്ങനെയാണ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുക നമ്മുടെ പ്ലാസ്മോഡിയം എൻ്റേഴ്സ് ദ ബോഡി ആസ്പോറോസോയിറ്റ് സ്പോറോസോയിറ്റ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫോം ആണത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുക ത്രൂ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ഒരു വെക്ടർ സെക്കൻഡറി ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ വന്ന് നമ്മളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബൈറ്റിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫോമായ സ്പോറോസോയിറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി ഈ സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ലിവർ സെൽസ് and then attack the RBC resulting in their rupture. ഇത് ലിവർ സെൽസിൽ വെച്ചിട്ട് പെരുക അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആർ ബി സിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റപ്ചറിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നു റപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടുന്നതിന് ബ്രേക്കിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നു ആ റപ്ചറിങ് ഉണ്ടല്ലോ ദ റപ്ചർ ഓഫ് ആർ ബി സി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നോണാസ് ഹീമോസോയി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലിവർ സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ആർ ബി സിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആർ ബി സി പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ആ പൊട്ടുന്നതോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഹീമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ടോക്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നിൽക്കുന്ന വിറയലോട് കൂടിയ പനി ആൻഡ് ദെൻ വെൻ എ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ദീസ് പാരസൈസ് എൻ്റെ ദ ബോഡി ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ ഫോർ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഇത് വന്നു അല്ലെ ലിവർ സെല്ല് വഴി ആർ ബി സിയിലൊക്കെ എത്തി ഇനി ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ ഒരു മൊസ്കിറ്റോ വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാരസൈറ്റ് നേരെ മൊസ്കിറ്റോയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് മൊസ്കിറ്റോയുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ദ പാരസൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മൊസ്കിറ്റോ ആൻഡ് ഫോം സ്പോറോസോയിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സലൈവറി ഗ്ലാൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ആ പാരസൈറ്റ് ഈ മൊസ്കിറ്റോയിലേക്ക് കയറുകയാണ് എന്നിട്ട് മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി
അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വ്യക്തി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്നു ദെൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ലിവർ സെൽസിലേക്ക് ദെൻ ആർ ബി സിയിലേക്ക് ആർ ബി സിയുടെ റപ്ചറിങ്ങിനെ ഹീമോസേൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയും എന്തായി മലേറിയായി അല്ലേ ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദി എബോ സ്റ്റ് ദി എബോ സൈക്കിൾ ഈസ് റിപ്പീറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാനിതൊന്ന് വലുതാക്കി കാണിക്കാം വെൻ ദ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ്സ് അനദർ ഹ്യൂമൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് അനദർ ഹ്യൂമൺ സ്പോറോസോയിറ്റ്സ് ആർ ഇൻജെക്റ്റഡ് വിത്ത് ബരി അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പോറോസോയിറ്റ് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റഡ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദെൻ ഈ സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിവർ സെല്ല് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വഴി ലിവർ സെൽ ലിവറിലേക്ക് എത്തുന്നു Uh, and then the uh, the parasite reproduces asexually in liver cells and then bursting the cells and releasing into the blood le angane a liver cell in the blood stream like poova blood stream in nammal parnu adu blood cells in the rupturing in kaaranam aagunnu nu parnu and then uh, പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പാരസൈസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് അസെക്ഷലി ഇൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബേസ്റ്റിംഗ് ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് കോസിംഗ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഫീവർ ആൻഡ് അതർ സിംറ്റം റിലീസ്ഡ് പാരസൈസ് ഇൻഫെക്ട് ന്യൂ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അങ്ങനെ അത് അടുത്ത 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 ആർ ബി സികളെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ആക്കി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് ആണ് അത് ആർ ബി സിക്ക് അകത്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജുകൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ എന്നിട്ട് ഒരു മൊസ്കിറ്റോ വന്നിട്ട് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ വ്യക്തിയെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളെ ആണ് ആര് ഈ മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻസുകളും ഒക്കെ മൊസ്കിറ്റോയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് വീണ്ടും സ്പോറോസൈറ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ ഈ മൊസ്കിറ്റോ ഒരാളെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളിലേക്ക് ഓർക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഹ്യൂമൺ ഹോസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് നടക്കുന്നത് മൊസ്കിറ്റോയിൽ വെച്ചിട്ടുമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആകാവുന്ന ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അമീബയാസിസ് ആണ് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി എന്നുള്ള പേരിലും മലയാളത്തിൽ വയറുകടി എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പാത്തജൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ദറ്റ് ഇസ് എ പാത്തജൻ എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ഏത് പാർട്ടിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൺ സോറി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വൻ കുടലിനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോട്ടോസോവനത്തെ രണ്ടാമത്തെയാണ് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോസോവനിൽ ഒന്ന് മലേറിയയും ഒന്ന് അമീബിയാസിസും ആണ് അമീബിയാസിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ക്രാംസ് സ്റ്റൂൾസ് വിത്ത് എക്സസ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്സ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനായിട്ട് വരാം അതായത് മലബന്ധം പിന്നെ വയറുവേദന ഉണ്ടാകാം പിന്നെ എന്താണ് മലത്തിൽ അതായത് സ്റ്റൂളിൽ അധികം മ്യൂക്കസ് പോലെ ഒരു വഴിവഴപ്പുള്ള ഒരു മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടുകൾ കാണപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് തന്നെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ കാരിയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ പാരസൈറ്റ് ഫ്രം ഫീസസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു അപ്പം നമുക്ക് പറയാറില്ലേ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഈ മലവിസർജനം ഒന്നും നടത്തരുത് എന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ കാരണം ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈയ് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫീസസ് ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ നിന്ന് അത് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുകയും അത് കഴിക്കുന്ന അതായത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും ജലവും വെള്ളം കുടിക്കുക തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈയൊരു പിന്നെ പ്രോട്ടോസോവ അതായത് എൻ്റെ അമീബ ആ ഫുഡ് മാറ്ററിലൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത
ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വയറുവേദന ഉണ്ടാവാം പനി ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അനീമിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സ് ഓഫ് ദി പാരസൈറ്റ് ആർ എക്സ്ക്രീറ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫീസസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ വിച്ച് കണ്ടാമിനേറ്റ് സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് എക്സെട്ര ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിലെ ഫീക്കൽ മാറ്ററിലൂടെ ഇത് എഗ്ഗുകളെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു സോയിലിനെ വാട്ടറിനെയൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ അക്വയർ ദിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ശരിയായി വൃത്തിയാക്കാതെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാതെ ഒക്കെ കഴിക്കുക കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇതുവഴിയൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫൈലാരിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിഫെൻറ്റിയാസിസ് നമ്മൾ പൊതുവെ മന്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് അതിൻ്റെ രോഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വുച്ചറേറിയ അല്ലെങ്കിൽ വുച്ചറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി വുച്ചറേറിയ മലൈ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പീഷീസുകളുണ്ട് വുച്ചറേറിയ എന്നാണ് പേര് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലിനുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ദെൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈ ഫൈലാരിയാസസ് അല്ല അസ്കാരിസ് ഉണ്ട് അമി എൻ്റെ അമീബ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോഡി ഉണ്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് മന്തുള്ള വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ കാലാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ എപ്പോഴും കാണുന്നൊരു ഭാഗം കാലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാലുകളെ കണങ്കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തും ആ കാലിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ബൾജ് വല്ലാതെ വീർത്തിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് നമ്മുടെ ലിംഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിംഫ് ഒഴുകുന്ന കുഴലുകളിൽ ഇത് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് അങ്ങനെ സ്വെൽ വീർത്ത് വരുന്നത് ദ ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് ഓഫ് ദ ലോവർ ലിംസ് കണ്ടോ കാലുകളെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് ഓൾസോ അഫക്റ്റഡ് അതിൻ്റെ ടെ ഡയഗ്ര നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് തന്നിട്ട് ഒരു വർഷം ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ഡിസീസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ പാത്തജൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ലോവർ ലിംസ് ആണ് മെയിൻലി ആൻഡ് ഓൾസോ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് സിംറ്റംസ് ഈ ഫൈലാരിയൽ വേംസ് ഓൾ ഓൺ എ സഡൺ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ല അല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില പിന്നെ പാത്തജൻസ് നമ്മുടെ അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏത് രോഗമാണ് ആണെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അസുഖം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളം എന്നില്ല അതിനൊരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഒരു വീക്ക് ഇപ്പം ആറുമാസം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ആ സിംറ്റംസ് പ്രകടമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈലാരിയൽ വേംസ് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ വള ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അത് ജീവിക്കുക അതിൽ അപ്പോൾ ഒരാളിലേക്ക് ഈ ഫൈലാരിയൽ മന്തിൻ്റെ അണുക്കൾ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വേംസ് ഫൈലാരിയൽ വേംസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി ദ ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് ഓഫ് ദ ലോവർ ലിംസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കാണുന്നത് കാലുകളിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിലാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാല് ആ ആ ഒരു ഭാഗം അല്ലാതെ എൻലാർജ് ചെയ്യാൽ അതാണത് എലിഫെൻറ്റിയാസിസ് എന്നൊരു പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലാരിയാസിസ് എന്നുമാണ് പറയുക ജെനറ്റൽ ഓർഗൻസിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഓർഗനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്താലും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫോമിറ്റീസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ആകെ രൂപം മാറ്റ മാറ്റിക്കളയും അപ്പോൾ ഇതാണ് എലിഫെൻറ്റിയാസിൽ ഫൈലാരിയാസിസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോക്യുലക്സ് മോസ്കിറ്റോ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പരത്തുന്ന ആളാരാണ് ഫിമെയിൽ ക്യൂലക്സ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ഇത് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ മലേറിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അനോഫിലസ് ആണെങ്കിൽ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലാരിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിഫെൻറ്റിയാസിസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂലക്സ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ഫംഗൽ ഡിസീസ് നമുക്ക് റിങ് വേം ഡിസീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റിങ് വേംസ് Uh, many fungi belongs to the genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. ഈ മൂന്ന് ജനീറയിൽ വരുന്ന ഫംഗസുകളാണ
ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോലൊക്കെ നമ്മൾ റിസ്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് സ്കെയിലി ആയിട്ടുള്ള ആ പല ഭാഗത്തും ഈ പറഞ്ഞ നെയിൽസിലോ സ്കിന്നിലോ സ്കാൽപ്പിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കാണാം അപ്പം റിങ് വേമിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ജനീറ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോസ്പോറം ട്രൈക്കോഫൈറ്റ് ആൻഡ് എപ്പിഡെർമോഫൈറ്റ് കേട്ടോ ആ മൂന്ന് ജനീറയിലെ ഫഞ്ചേകളാണ് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് അതിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂളിനും നാല് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകളുണ്ട് രണ്ട് ലൈറ്റ് ചെയിനുകളും രണ്ട് ഹെവി ചെയിനുകളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ടു എൽ ടു എച്ച് ടു മീൻസ് രണ്ട് ഹെവി ചെയിൻ എൽ ടു മീൻസ് രണ്ട് ലൈറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ ടൈപ്പുകളാണ് ഐ ജി എ ഐ ജി എം ഐ ജി ഇ ആൻഡ് ഐ ജി ജി ഇതൊക്കെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഐ ജി മീൻസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ എം ഇ ജി ആൻഡ് ദെൻ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി ആണ് അപ്പം അതിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് സ്മോൾ ചെയിൻ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇതാണ് ലോങ്ങർ ചെയിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹെവി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹെവി ചെയിന് ലൈറ്റ് ചെയിന് ഇവിടെയാണ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് എയ്ഡ്സ് ആണ് അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇത് ശരീരത്തിന് ഇത് നമുക്ക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതൊരു ഒരു അസുഖം അല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാതാവുകയും പല തരത്തിലുള്ള പാത്തജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ അറ്റാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ വരികയാണ് ചെയ്യുക Uh, it is a disease in which the body lost its acquired immunity aids is caused by the human immunodeficiency virus hiv virus in the full form anad and then idinte or pratheeda endha ariyo it is a virus adu a group a or pratheeda tharam virus galana retro virus gal nanu paraya ഇപ്പം നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കാണുക ഡി എൻ എ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഇൻ സം വൈറസസിൽ ചില വൈറസുകളിൽ അത് അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അതായത് അത്തരം വൈറസുകളിൽ അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കാണുക ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം വൈറസുകളെയാണ് നമ്മൾ റിട്രോ വൈറസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആർ എൻ എ ആണ് റിട്രോ വൈറസുകൾ ഇവരാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഡോക്മയിൽ പറഞ്ഞു ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കുക ബൈ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൈറസുകളിലൊക്കെ ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിട്രോ വൈറസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആർ എൻ എ ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് രക്തവും അത് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ട്സും സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീഡിൽസ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രാവീനസ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പം ഈ മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരേ പിന്നെ നീഡിൽ കൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഇങ്ങനെ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ മദറിൽ നിന്നും ചൈൽഡിലേക്ക് പ്ലാസൻ്റ വഴി അപ്പോൾ ഈ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അന്ന് എസ് ടി ഡി എടുത്തപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ടി ഡിയിൽ നമ്മൾ എയ്ഡ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എയ്ഡ്സിനെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എയ്ഡ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി മാത്രമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആ ബ്ലഡ്
കൃത്യമായ അതായത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഇപ്പൊ ഇതിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂട്ടുക അത്രയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻഷനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇൻ അവർ കൺട്രി ദ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ പഠിച്ചോളൂ നാക്കോ എൻ എ സി ഒ ആൻഡ് അതർ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ഡൂയിങ് എ ലോ ടു എജ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ എബൌട്ട് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇപ്പം എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ആളുകളെ അതിപ്പോൾ കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ ആരുമായിക്കോട്ടെ അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ വല്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തലും അല്ലെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ആ കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പോവാതിരിക്കുക ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പം എല്ലാ കേസിലും അവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക രക്തം സ്വീകരിച്ചത് വഴിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽസ് ഇപ്പം ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് മാത്രമല്ല അത് ആരാണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെയർലെസ് ആയിട്ട് സൂചികൾ വലിച്ചെറിയരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നീഡിൽസ് വഴിയോ അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു എയ്ഡ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാനസികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അല്ലേ അപ്പം അത് ആ വ്യക്തി അതായത് മനുഷ്യർക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്യൂപ്പിൾസിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് പ്യൂപ്പിളിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആക്കുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഒഴിവാക്കാതെ മാത്രമല്ല എങ്ങനെ എന്താണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ടെസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ പല സൊസൈറ്റിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തുള്ള പല ആളുകൾക്കും ഇതിനെ ഇതെന്താണ് അസുഖം എന്ന ഒരു പനി പോലെ അത്രയും നിസ്സാരമുള്ളൊരു അസുഖമാണ് ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങിനെ തടയാൻ പറ്റും ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ മേക്കിംഗ് ബ്ലഡ് സേഫ് ഫ്രം എച്ച് ഐ വി ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇത്രയും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എൻഷുറിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ് ആൻഡ് സിറിഞ്ചസ് ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ നീഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് അബ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല അവിടെയാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പിന്നെ സിറിഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗി വീണ്ടും പാക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നീഡിൽസും സിറിഞ്ചും ഒരു ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയണം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കോണ്ടംസ് ഒരു ഗർഭനിരോധന മാർഗം ആയിട്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് എന്തുകൂടിയാണ് ആ എസ് ടി ഡികളെ തടയാനും ആർക്ക് കഴിയും കോണ്ടംസിന് കഴിയും അപ്പോൾ ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോണ്ടംസ് ആൻഡ് ദെൻ കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ദെൻ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഫോർ എച്ച് ഐ വി സസപ്റ്റബിൾ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മളെ പോപ്പുലേഷനിലെ ഒരു അതായത് അതിന് ഇൻഫെക്ഷന് സാധ്യതയുള്ള ചില പോപ്പുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻസിൽ അവിടെ കൂടുതൽ അവയർനെസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സേഫ് ആൻഡ് ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ബോധം സൃഷ്ടിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ അത്തരം സസപ്റ്റബിൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില
മാക്രോ ഫേജസുകളെയാണ് ഇവർ ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറി എച്ച് ഐ വി ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഈ ആർ എൻ എ ബിക്കം വൈറൽ ഡി എൻ എ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യാ ചെയ്യാം ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ് അങ്ങനെ വൈറൽ ആർ എൻ എ ഇപ്പോൾ എന്തായി മാറി വൈറൽ ഡി എൻ എ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറി ദെൻ ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എയും ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേരുകയാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ഉണ്ട് അവരെയാണ് ഇപ്പോൾ ബി സെൽസും ടി സെൽസും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെ ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലുകളെയാണ് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഒരുപാട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോജനി വൈറസുകളെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് അതായത് കുറേ 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 ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ ഇത് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ടി ലിംഫോസൈറ്റ് തന്നെ ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലുകളെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ആണ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരാറിലാകുന്നു പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻസും ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് വരിക അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്സ് ആണ് അത് പാർഷ്യലി ഇഫക്റ്റീവ് they can only prolong the life of a patient but cannot prevent death which is inevitable maranathe thadayan pattilla adu pakshe ivar endha cheyana partially effective aayittulla anti retroviral drugs adana ivide use cheyunnathu retroviral nedireyulla drugs gal okay athrayan aids and then cancer aanu cancer nu parna disease characterized by the uncontrolled growth of cells സെല്ലുകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഡിവിഷൻ അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ട്യൂമേഴ്സ് ട്യൂമേഴ്സിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ നോർമൽ സെല്ലുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഹിബിഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത സെല്ലുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രോത്തും ഡിവിഷനും അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാസ് ഓഫ് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറുന്നത് സോ ട്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് As a result of this, cancer cells just continue to divide, give rise to masses of cells called tumors. രണ്ട് തരം ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ സെൽ ഡിവിഷനും നടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസ് ഓഫ് സെൽസുകൾ പ്രശ്ന പ്രശ്നക്കാരല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ട്യൂമേഴ്സ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ബെനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സ് ബെനൈൻ ആൻഡ് മാലിഗ്നൻ ബെനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെവിടെയാണോ ഉണ്ടായത് അത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരും ദ ഡു നോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ബട്ട് ഗ്രോ ഇൻ സൈസ് മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്നില്ല അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് വളരുകയാണ് ചെയ്യുക മാലിഗ്നൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെരി റാപ്പിഡ് സെൽസ് ഗ്രോ വെരി റാപ്പിഡ്ലി ഇൻവേഡിങ് ആൻഡ് ഡാമേജിങ് ദ സറൗണ്ടിങ് നോർമൽ സെൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോർമൽ സെല്ലുകളെ കൂടെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് വളരുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാരി ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ത്രൂ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് വെർ ദ ഫോം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് അത് ബ്ലഡിലൂടെയും ലിംഫിലൂടെയും മറ്റുള്ള ഭാഗത്തു കൂടി ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്പ്രെഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ക്യാൻസറ സെൽസ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് സർജറിയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാവാം
ആൻഡ് ദെൻ കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് ആണ് അത്തരം സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കീമോതെറാപ്പിയിൽ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഡ്രഗ്സുകൾക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് ഹെയർ ലോസ് അനീമിയ തുടങ്ങിയ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് മിക്ക കേസുകളിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതായത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു ദെൻ കീമോ ചെയ്യുക റേഡിയോ റേഡിയോ തെറാപ്പി ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മിക്ക കേസുകളിലും ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേഷ്യൻസ് ആർ ഗിവൺ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് മോഡിഫയേഴ്സ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആൽഫ ഇൻ്റർഫോറൻ അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ആ ട്യൂമറിനെ നശിപ്പിക്കുക അതാണ് ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആൽഫ ഇൻ്റർഫറോൺ വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ബോഡി എന്നിട്ട് ട്യൂമർ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇനി ഇതിൽ കോസസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കോഴ്സുകളും കെമിക്കൽ കോഴ്സുകളും ബയോളജിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി വരുന്നത് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്റേ റൂമുകളിലേക്കൊന്നും കയറിയതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻസ് അതുപോലെ യു വി റേഡിയേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കിൻ ക്യാൻസർ കാരണമാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ കോഴ്സിൽ ആൻഡ് ദെൻ കെമിക്കൽസ് ടുബാക്കോ സ്മോക്ക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെമിക്കൽ കാസിനോജനിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് ദെൻ ബയോളജിക്കലി വരുന്നത് വൈറസുകളാണ് ഓങ്കോ വൈറസസ് എന്നാണ് അവർ പറയുക ഓങ്കോജനിക് വൈറസസ് അവയ്ക്ക് ഈ വൈറസിന് ഈ ജീൻസ് കോൾഡ് വൈറൽ ഓങ്കോ ജീൻസ് അവർ അവരിൽ ഈ ജീൻ ഉണ്ട് അതാണ് അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പല റീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരിലും ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ പ്രോട്ടോ ഓങ്കോ ജീൻസുകളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നും ചില കേസ് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ചില കേസസിൽ ആ പ്രോട്ടോ ഓങ്കോ ജീനുകൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓങ്കോജനിക് ആയിട്ട് മാറുകയും അത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ റീസൺ അപ്പോൾ പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി വയ്ക്കാം ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് അത് ഡ്രഗ്സുകളെ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മയക്കുമരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ബിഹേവിയറിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അത് അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ ഏത് തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റെക്ലസ് ബിഹേവിയർ വാൻഡലിസം ആൻഡ് വയലൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പൊതുവെ അനുസരണയില്ലാത്ത അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന പിന്നെ വയലൻറ്റ് അക്രമാസക്തമായ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ അനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് കിഡ്നി ലിവർ ഒക്കെ അഫക്റ്റഡ് ആവാം അതുപോലെ ബ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കോമ ആൻഡ് ഡെത്ത് മരണത്തിന് കാരണമാകാം കോമ സ്റ്റേജിലാവാം ഇപ്പോൾ റെസ്പിരേറ്ററി ഫെയിലുവർ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഡ്രഗ്സും ആൽക്കഹോളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലിവർ സീറോസിന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കിഡ്നി ഫെയിലുവർ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ലിവർ സീറോസിസ് ഡാമേജ് ടു നെർവ് സിസ്റ്റം കോമ ഡെത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡിസ്ട്രസ് ടു ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്തരം ആളുകൾ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതല്ല അല്ലെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെയും കൂടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു അവർക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവരുണ്ടാക്കും ദൻ സമൂഹത്തിനോ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്റ്റീലിങ് എന്തിനാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് ആ ഈ മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വാങ്ങാനുള്ള പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മോഷ്ടിക്കുക കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുക 
അവർക്ക് പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നർക്കോട്ടിക് അനാൽജസിക്ക് അനാൽജസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന അറിയാതിരിക്കുക ആൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് പോലെ അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് അനാൽജസിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് വേദന ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓവറായിട്ട് അതായത് വേദന ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ രീതിയിൽ ഒന്നും അല്ലാതെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേസുകൾ നർക്കോട്ടിക് അനാൽജസിക്സ് അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഡൈജൂറട്ടിക്സ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ഹോർമോൺസ് ടു ഇൻക്രീസ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് മസിലുകളൊക്കെ നന്നാക്കി നന്നായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാണിങ് സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസിൽ വളരെ മോശമായി പോകുക നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതായി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ആ പിന്നെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ആ പഠനമാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായി പോവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ കറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലാണ് അനുഭവപ്പെടുക പിന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വം കുളിക്കില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കുളിക്കലും മുടിവെട്ടലും നഖം വെട്ടലും വൃത്തിയായി നടക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവില്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വന്ന കയറി വാതിലടിച്ചിരിക്കുക ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആരോടും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക മുഖത്ത് നോക്കില്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കും ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷന് ക വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എപ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക അതല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള റബല്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ഹോബീസിനോട് ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ല ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹോബീസ് പിന്നെ ഉറക്കത്തിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം കൃത്യം നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുക അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റൂട്ടിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊന്നുമില്ല അതിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ വെയിറ്റ് അപ്പറ്റൽ വിശപ്പില്ലാതിരിക്കുക ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിക്കാതിരിക്കുക ശരീരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് വരിക ഭാരക്കുറവുണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വാണിങ് സയൻസുകളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാണിങ് സയൻസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം ഇനി പ്രിവെൻഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ആളുകൾ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നീടാണ് അതൊരു അഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും പിയർ പ്രഷർ ആണ് ഇതിൽ ഒരു മെയിൻ റോള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂ കുട്ടി ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കൂട്ട ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും അപ്പൊ അവോയ്ഡ് അൺഡ്യൂ പിയർ പ്രഷർ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രിയർ പ്രഷറുകൾ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെ ദൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിങ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും പിന്നീട് അത് അഡിക്ഷനിലേക്ക് ചെല്ലും അങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻ സം കേസസ് കൗൺസിലിങ് വേണ്ടി വരും ചില കേസുകളിൽ എല്ലാ കേസുകളിലും ഒന്നും കൗൺസിലിങ്ങും അവയർനെസ്സും ഒന്നും മതിയായിരിക്കില്ല അത് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കാട്രിക് ലെവലുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കേസുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കേണ്ട കേസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എനിവേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിങ് സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രോം പാരൻസ് ആൻഡ് പിയേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓടി ചെന്നൊരു അഡിക്റ്റായ വ്യക്തിയെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കതിന് പാരൻസിൻ്റെയും അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം ഏജിലുള്ള ഒരു ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ പിയർ എന്ന് പറയുന്
അല്ലെ പ്രൊഫഷണലി ഇതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്പം കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ആണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇത്തരം കേസുകളുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് മാർക്കിന് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വാർണിംഗ് സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതാനുള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ തെറ്റ് വീഡിയോ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയമെടുത്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത് കാണുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ല കാര്യം എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്